கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் ராஜாக்கமங்கலத்தில் ஆன்மீகத்தில் திளைத்த பெற்றோருக்கு பிறந்தவர் பொன்னார் கூட்டுக் குடும்ப பாரம்பரியத்தை சார்ந்த பொன்னாரது உறவினர்கள் பலர் மூன்று தலைமுறைக்கும் மேலாக பொது வாழ்வில் ஈடுபட்டோராவர் பள்ளி படிப்பை முடித்த பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் சட்டப்படிப்பை முடிக்கும் நாட்கள் முதற்கொண்டு பல பெருந்தலைவர்களுடன் நெருங்கி பழகும் அரிதான வாய்ப்பினை பெற்றார் பெரும் தொழிலதிபராக வளர வேண்டும் என்ற தனது பள்ளி பிராய நினைவுகளை விட்டுவிட்டு மக்கள் தொண்டாற்றும் சிந்தனையில் மூழ்கினார் அத்தீவிர சிந்தனையின் விளைவாக பாரதிய ஜனதா கட்சியில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார் ராபகல் பாரா தீவிர உழைப்பு எங்கும் நிற்க நேரமில்லாத நெடும்பயணம் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலான இந்த நெடும்பயணத்தில் பொன்னார் அவர்கள் இது நாள் வரை தனக்கென்று எந்த பொருளையும் சேர்த்துக் கொள்ளவில்லை தனக்கு தன் பெற்றோர் அளித்த தான் பிறந்து வளர்ந்த வீட்டை கூட விட்டுக் கொடுத்து விட்டு அவ்வீட்டை விட்டு வெளியேறியவர் பொன்னார் ஆம் மக்கள் துண்டே மகேசன் துண்டு என மக்கள் சேவையில் மனம் லயித்த பொன்னார் மன வாழ்க்கையை மறுத்து தன் குடும்ப உறவுகளை விட்டு பிரிந்து சென்று தமிழக மக்களோடு கலந்தார் பொன்னாரது பொது வாழ்க்கையின் வயதானது நாற்பதற்கும் அதிகம் நண்பர்களே நாகர்கோவில் நகரத்தில் ராமவர்மபுரம் என்னும் பகுதியில் உறவினருக்கு சொந்தமான வீட்டின் கீழ்ப்பகுதியை வாடகைக்கு எடுத்து அதனை சிறிய அலுவலகமாக அமைத்துக் கொண்டு இதே வீட்டின் மொட்டை மாடியில் பத்துக்கு பத்தே அளவுள்ள ஒரு மிக சிறிய அறையில் தங்கியுள்ளார் நமது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அந்த அறைக்குள் பார்த்தால் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தொண்டர்கள் ஆரம்ப நாட்களில் அவர் கழித்த சில எளிமையான நினைவுப் பொருட்கள் தான் அன்றாடம் வழிபடும் அன்னை மீனாட்சியின் பூஜைக்குரிய ஓவியம் மெத்தையற்ற ஒரு மரக்கட்டில் ஒரே ஒரு பிளாஸ்டிக் நாற்காலி இவைதான் அங்கிருப்பவை தனக்கென்று எதையுமே சேமிப்பதை துறந்த பொன்னாரிடம் இதை தவிரவும் வேறு ஏதேனும் உண்டா என்றால் ஒன்றே ஒன்றினை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை என்பதே மெய்யாகும் அது என்ன என்றால் அலமாரியில் அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் ஆம் பொன்னார் ஒரு புத்தக விரும்பி படிப்பதும் எழுதுவதும் அன்னை மீனாட்சி இவருக்கு வழங்கிய குணாதிசயங்கள் அறிஞர்கள் எழுதிய புத்தகங்களோடு வாழ்வது மட்டுமே அவரது வழக்கம் அதிலும் திருக்குறளையும் பாரதியார் கவிதைகளையும் மீண்டும் மீண்டும் படித்து அனுபவித்து அவற்றை தனது பரப்புரைகளில் பயன்படுத்துவது பொன்னாரது பழக்கம் தான் தங்க நேர்வது அரச மரத்தடி என்றாலும் அரசாங்க விடுதி என்றாலும் நிற்காத தமிழில் நிலை நின்று எழுதிய வண்ணமே இருப்பார் பொன்னார் தமிழ்நாட்டில் பொன்னாரை தவிர வேறு எந்த ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினரிடமும் இத்தகைய அதிசய அர்ப்பணிப்புடன் சேர்ந்த வாழ்க்கை முறையினை காணவே முடியாது தன்னை நம்பிய கன்னியாகுமரிக்கு எல்லாவற்றையும் தந்து தன்னையும் தந்து வாழ்கிறார் இந்த தங்க தலைவர் கன்னியாகுமரி மண்ணின் மீது தீரா காதல் கொண்ட ஒரு மனிதரால் மட்டுமே இது சாத்தியப்படும் அவர்தான் மக்கள் தலைவர் என தமிழக மக்களாலும் குமரி வாழ் மக்களாலும் கொண்டாடப்படுகின்ற கன்னியாகுமரியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மத்திய அமைச்சர் மாண்புமிகு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவரது சின்னம் தாமரை அவரது சின்னம் தாமரை அவரது சின்னம் தாமரை தாமரை தாமரை